Проект общественно-делового квартала «Газпрома» «Лахта-центр» с 470-метровой доминантой будет реализован в Приморском районе Петербурга. Прицельное отличие – это месторасположение. Это главное его отличие. Мы переехали с Красногвардейского района на северо-западную, на крайнюю северо-западную часть города, в район Лахты. Еще одним из отличий – это измененная архитектура как самой доминанты, она будет чуть выше, так и стилобатных зданий, зданий окружения, потому что мы получили уникальную возможность разместить объект с южным фасадом, обращенным и на юг, и на воду. Вот мы пытаемся в новой архитектурной концепции, не потеряв того, что мы наработали в Охте, максимально использовать все преимущества данного месторасположения. О статусе реализации масштабного проекта Александр Бабков рассказал на пресс-брифинге в рамках пятого международного инвестиционного форума по недвижимости про Estate. Благодаря сбалансированному подходу к формированию современной городской среды, город получит новые рабочие места, новые транспортные развязки и дополнительные инвестиции. Лахта-центр, обещают застройщики, будет заметно дешевле предыдущего проекта. И вот почему. Первое – это геология. Залегание твердых пород находится существенно выше, чем на Охте. Поэтому существенно сократятся средства на строительство подземной части проекта. Паркинг на 2000 автомобилей будет двухэтажным. Второе – инженерная насыщенность территории. В Лахте достаточно сетей для электричества, воды, канализации и тепла. Подключение такого крупного комплекса будет дешевле, чем в Красногвардейском районе. И, наконец, само месторасположение и транспортная доступность. На берегу Финского залива есть также возможность доставки крупного габаритов элементов по воде. Это тоже значительная экономия средств. Уже в октябре этого года состоится презентация доработанной архитектурной концепции нового мини-города, центром которого станет штаб-квартира «Газпромнефти». В перспективе намечено строительство крупнейшего офисного центра, научно-образовательного комплекса, спортивных и досуговых объектов. Осенью 2012-го компания планирует начать строительные работы в Лахте.